Hello students, I am Monica Bansal. Today, I am going to start some topics of interactions. That is commensalism, amensalism and predation. First of all, we will discuss about commensalism. What is commensalism? Commensalism is a symbiotic relationship between two organisms in which one organism is always getting benefit and the other organism is neither getting benefit nor harm. What does it mean? कि दो organism involved होती हैं एक relationship में जिसमें एक organism को हमेशा कुछ ना कुछ फायदा होता है और दूसरे organism को ना ही तो फायदा होता है और ना ही नुकसान. Let's discuss this relationship with the help of some example. First example is cattle egret and livestock. What are cattle egret? Cattle egret कुछ birds होते हैं which always nearby the livestock जो cattle के आस पास रहते हैं Cattle egret जो birds होते हैं उनको क्या फायदा है बच्चे इसमें Cattle egret cattle की चमड़ी से कुछ ना कुछ ticks mites खाते रहते हैं जिनसे cattle egret की feeding requirement पूरी हो जाती है So cattle egret को क्या हो रहा है फायदा उनको food मिल रहा है बट कैटल्स को ना ही तो फायदा हो रहा है ना ही नुकसान सो so, इस तरह दो ऑर्गेनिज्म इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं कैटल इग्रेट और कैटल्स जिसमें कैटल इग्रेट्स बर्ड्स को फायदा हो रहा है बट कैटल्स को ना ही फायदा हो रहा है ना ही नुकसान दिस इज एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज इसमें किसको फायदा हो रहा है दो ऑर्गेनिज्म हैं एक तो ऑर्किड्स हैं और दूसरा ट्रीज हैं ऑर्किड्स ग्रो कर रहे हैं ट्री की ब्रांचेस पर ऑर्किड्स को फायदा हो रहा है ऑर्किड्स आर स्मॉल प्लांट्स ऑर्किड्स को एक हाइट मिल जाती है उस हाइट पे वो सफिशिएंट सनलाइट ले लेती हैं सफिशिएंट सनलाइट जो ऑर्किड की ग्रोथ में हेल्प करती है उसकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है बट जो ट्रीज हैं उनको ना ही तो कोई फायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान सो दैट्स वाई दीज टू ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व वन इज ऑर्किड्स विच आर गेटिंग बेनिफिट एंड अनदर इज ट्री विच आर नाइदर गेटिंग बेनिफिट नॉर गेटिंग हार्म सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कमेंसलिज्म लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल रिमोरा फिश एंड शार्क सिमिलरली टू ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व वन इज रिमोरा फिश एंड अनदर इज शार्क Remora fish is also called sucker fish. Now, which organism is getting benefit? किस organism को फायदा हो रहा है? In this two organism relationship, remora fish is getting benefit. Remora fish को फायदा हो रहा है. कैसे? जो remora fish है बच्चे, वो छोटी sucker fish होती है. वो ज़्यादा दूर तक move नहीं कर पाती. It is not able to move from one place to another place so fastly. सो so, वो अपने आप को शाक के साथ अटैच कर लेती है अपने शक्कर के साथ शाक को साथ अटैच हो जाती है रिमोरा फिश और जहाँ भी शाक जाती है रिमोरा फिश और शक्कर फिश उसके साथ ही जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इस तरह रिमोरा फिश को शक्कर फिश को मूवमेंट मिल रही है बट शाक ने तो मूव करना ही है शाक को ना ही तो कोई फ़ायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है इसके अलावा रिमोरा फिश को फूड भी मिल जाता है जो शाक का छोड़ा हुआ फूड होता है एक्स्ट्रा फूड होता है वो शक्कर फिश खा लेती है तो शक्कर फिश की दो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है एक तो मूवमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और सेकंड फूड नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है यहाँ पे। सो so, शक्कर फिश को फ़ायदा हो रहा है बट शाक को ना ही तो फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हैंस दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म Now we will discuss the similar relationship but little bit different that is amensalism. What is amensalism? Amensalism बच्चे एक interaction है ये भी दो species की ही interaction है but थोड़ा सा commensalism से different है कैसे commensalism में एक organism को फायदा हो रहा था but इसमें एक organism को क्या हो रहा है नुकसान सिमिलर है बिल्कुल कमेंसलिज्म जैसे ही बट थोड़ा सा डिफरेंट है डिफरेंस क्या है अमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को 
हार्म होता है नुकसान होता है बट कमेंसरिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको ना ही तो फ़ायदा होता है ना ही नुकसान सो वॉट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ मैंसलिज्म अ मैंसलिज्म इज अ रिलेशनशिप और इंटरेक्शन इन विच टू स्पीशीज टू ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व इन विच वन इज गेटिंग हार्म एंड अनादर इज गेटिंग नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट सो टेकिंग द एग्जाम्पल ऑल्सो ऑफ मैंसलिज्म सो द एग्जाम्पल ऑफ मैंसलिज्म इज ब्लैक वॉलनट ट्री ब्लैक वॉलनट ट्री प्रोड्यूस अ केमिकल फ्रॉम इट्स रूट्स दिस केमिकल स्टॉप और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर ट्रीज और शर्ब्स सो दिस केमिकल इज लिटल बिट पॉइजनस जो कि आस पास के जितने भी ट्रीज और शर्ब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है इनहिबिट कर देता है सो इन दिस ब्लैक वॉलनट ट्री इज प्रोड्यूसिंग केमिकल विच इज हार्म विच इज हार्मिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड शर्ब्स ट्रीज और शब्द को क्या हो रहा है हार्म नुकसान हो रहा है बट ब्लैक वॉलनट ट्री को ना ही तो फायदा हो रहा है ना ही नुकसान सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अमेंसलिज्म लेट्स डिस्कस द नदर टॉपिक दैट इज प्रिडेशन वॉट इज प्रिडेशन प्रिडेशन इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप इंटरेक्शन बट इन दिस इंटरेक्शन वन ऑर्गेनिज्म ईट द अनदर वन एक ऑर्गेनिज्म खा लेता है दूसरे को द ऑर्गेनिज्म विच ईट दैट इज कॉल्ड प्रीडेटर एंड ऑर्गेनिज्म हु इज बींग ईटर दैट इज कॉल्ड प्रे सिंपल रिलेशनशिप है शुरू से चाइल्डहुड से हम पढ़ते आ रहे हैं प्रीडेशन वॉट इज प्रीडेशन वन ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है द ऑर्गेनिज्म हु ईट दैट इज कॉल्ड प्रीडेटर and who is being eaten that is called prey now let's discuss what is predator and prey predator is a organism which limit the size of population of prey predator jo prey ki population ko khata hai usko kill karta hai aur uski population size ko kya karta hai ek control mein rakhta hai usko kya bolte hain predators what is prey प्रे इज दैट स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच इज बींग किल्ड जो खाया जाता है साइज ऑफ प्रीडेटर पॉपुलेशन एंड प्रे पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन ईच अदर हाउ हाउ इज इट पॉसिबल ओके वी एग्री प्रीडेटर कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे बट हाउ प्रे कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर इफ ऑल द प्रीडेटर आर रिमूवड इन अ फॉरेस्ट इफ वी रिमूव ऑल द प्रीडेटर्स only prey are living there then what will happen prey for example grass grass is being eaten by deer deer is being eaten by loin so here loin is a predator and deer is a prey so if we remove all the loins then deer are left so deer jitne bhi us forest mein reh jayenge wo uski sari grass ko damage kar denge सो ग्रास डैमेज हो जाएगी ग्रास की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी जिस वजह से डियर भी स्टावेशन से मरने लगेंगे इस तरह से अगर प्रीडेटर होंगे तो वो प्रे की पॉपुलेशन डियर की पॉपुलेशन पे कंट्रोल रखेंगे जिससे डियर की पॉपुलेशन कंट्रोल होएगी और ग्रास की पॉपुलेशन को नुकसान नहीं होगा अगर ग्रास होगी तभी डियर जिंदा रहेंगे अगर ग्रास ही नहीं होगी तो डियर भी भूख की वजह से स्टावेशन की वजह से मरना शुरू कर देंगे हैंस प्रीडेटर कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे एंड प्रे कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर्स लेट्स टेक द एग्जाम्पल्स अनदर एग्जाम्पल इज प्रीडेशन इज बियर एंड बैरी बियर इज अ प्रीडेटर एंड बैरी इज अ प्रे बियर ईट्स अ बैरी रेबिट एंड लेट्यूज रेबिट ईट्स अ लेट्यूज ग्रास ऊपर ईट द लीव्स सो ग्रास ऊपर इज कॉल्ड प्रीडेटर एंड लीव इज कॉल्ड प्रे सम मोर एग्जाम्पल लाइक लॉइन एंड जैबरा लॉइन ईट्स अ जैबरा सो लॉइन आर प्रीडेटर एंड जैबरा इज अ प्रे बियर एंड फिश फॉक्स एंड रैबिट्स सो ऑल दीज आर इंटरेक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ प्रीडेशन 
दिस आर वेरी सिंपल रिलेशनशिप बच्चे जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक दूसरे को खा रहा है हमेशा जो बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है वो छोटे ऑर्गेनिज्म को खाता है ज़्यादा मोर पावरफुल जो ऑर्गेनिज्म है इट्स ऑलवेज अ लेस पावरफुल ऑर्गेनिज्म एंड द मोर पावरफुल ऑर्गेनिज्म हु ईट्स दैट इज कॉल्ड प्रीडेटर एंड हु इज बींग इटन दैट इज कॉल्ड प्रे लेट्स रिवाइज लेट सी वॉट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ प्रीडेशन प्रीडेटर एंड प्रे वॉट इज प्रीडेशन प्रीडेशन इज जस्ट अ रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन एक इंटरेक्शन का नाम है प्रीडेशन जिसमें एक एनिमल को हमेशा और हमेशा किल होना होता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको किल करता है वो ऑर्गेनिज्म जो किल करता है द ऑर्गेनिज्म दैट डज किलिंग इन्वॉल्व इन किलिंग दैट इज कॉल्ड प्रीडेटर एंड दैट ऑर्गेनिज्म इज बींग इटन दैट इज कॉल्ड प्रे प्रे इज ऑलवेज लेस पावरफुल देन द प्रीडेटर Let's discuss the type of predations. There are four five types of predation. First is herbivores. Herbivores are that relationship that organisms which eat the grasses, like the animals that prey on green plants or seed and fruits. In this relationship, in this herbivores, we must say that. For example, I have given uh, you the example that deer and grass. Deer are herbivores. Deer act as a predator, and grass act as a prey in this relationship. So the plant are being eaten here. So that is called prey. There is one thing which is very important. Plants are usually damaged but not killed. Sometimes some animals just damage the plant, but not eaten. For example, a herd of cattle just move in the forest. This herd damages the plant. This herd of cattle also act as a predator. Either the this herd eat the grass or not, but this herd had damaged the grass. In this kind of interaction, also we must say that the herds of cattle act as a predator, and plants are which are being damaged are prey. another type is carnivores it's a very simple that organism which eat the another organism which eat mostly herbivores or another small carnivores for example i have given you if uh, earlier that deer and lion lion is a carnivores and lion act as a predator and deer act as a prey insect parasitoids in insect parasitoids small insects lay their egg एंड दीज एग्स जो होस्ट पर ले डाउन की होती हैं वो एग्स में जब लार्वे निकलते हैं तो वो होस्ट की बॉडी को खाना शुरू कर देती हैं दिस इज हाउ दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस नाउ द स्मॉल इंसेक्ट जिसकी लार्वे होस्ट को खाते हैं दैट एक्ट एज अ प्रीडेटर एंड द होस्ट दैट एक्ट एज अ प्रे नेक्स्ट इज पैरासाइट्स पैरासाइट्स प्लांट्स और एनिमल दैट लिव on or in the host and depend on their host for nourishment it is also a type of predation parasite is also a type of predation how parasite kill the host but slowly and in predation kill the prey very fastly and immediately prey is being killed by predator but parasite are also included in the category of predation only because in this also host is being killed next is cannibalism what is cannibalism cannibal in cannibalism some organism eat their own offspring eat their own children or eat their own organism of same species that's why it is mentioned here predator and prey are of same species so the larger organisms which eat the organism of their same species that are called predator and the smaller organism of same species is being killed or eaten that are called prey now let's discuss one topic why predators are important predators are important that's true first point is saying that predation keep the prey population constant it will not increase the prey population because if prey population is getting increased then what happen prey will damage the grass 
or any other lower food chain members and it will damage the ecosystem so predator always maintain the prey population constant the second point they usually kill weak or diseased animal yeah prey are always weak or diseased animals that's why these weak or diseased animal are not able to live from the snatch of the predators wo uske skanje se chhod nahi chhoot nahi sakte prey jo hote hain wo weak animals hote hain diseased hote hain bechare that's why predator kill the prey predators are often killed by humans some predators are often killed by humans predators help the prey population from being all the resources i have given you the example grass and food also ecosystem may have more than one predator yes for example deer deer eats grass also deer eats many more other things also so predator can be one only but the number of prey can be more than one rabbit rabbit eats grasses also rabbit eats seed also so so many things are being eaten by rabbit last but not least predator help the prey population become healthier if predators are involved in the ecosystem the prey population always make itself healthier it will not become lazy it will always become strong so that prey can protect itself from the predator and the weak prey are always being killed by predators now the one question if all the carnivores are removed from the ecosystem what would happen if all the carnivores are removed from the ecosystem sare carnivores ko hum khatam kar dete hain so what will left what will we have that is a herbivores only sirf herbivores reh jayenge herbivores jo rahenge wo aage plants ko grass ko damage kar denge और जब प्लांट्स और ग्रास ही डैमेज हो जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि हर भी वोट्स भी किल हो जाएंगे ड्यू टू स्ट्राबेशन सो पूरी इकोसिस्टम की चेंज जो है वो बिगड़ जाएगी जो परमात्मा ने गोड ने इकोसिस्टम की चेंज बनाई है क्यों बनाई है कुछ एवोल्यूशन के थ्रू बनाई है वन ऑर्गेनिज्म इज बींग इटन बाय द अनदर एंड अनदर इज बींग अनदर बाय द अनदर वन सिमिलरली अगर इस इकोसिस्टम की चेन में से हम एक ऑर्गेनिज्म को भी रिमूव करते हैं तो पूरी के पूरी इकोसिस्टम की चेन जो है वो हिल जाती है नेचुरल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है सो वी कॉन्ट रिमूव कार्निवोर्स फ्रॉम द इको सिस्टम कार्निवोर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड इक्वली यूजफुल एज द हर्बिवोर्स let's revise the topics first of all we have discussed commensalism commensalism i told you that relationship hai do organism ka jisme ek organism ko hamesha aur hamesha kya hota hai harm sorry benefit aur dusre ko kya hota hai nahi harm hota nahi benefit hota hai iski example di thi maine cattle egrets and livestock ki jisme fayda kisko ho raha tha cattle egrets ko और लाइफ स्टॉक को ना ही तो फायदा हो रहा था ना ही नुकसान नेक्स्ट एग्जांपल हमने डिस्कस करी थी ऑर्किड्स की ऑर्किड्स को इसमें हमेशा फायदा हो रहा था और ट्रीज को ना ही तो फायदा हो रहा था ना ही नुकसान सिमिलरली लास्ट एग्जांपल रिमोरा फिश और शार्क की करी थी इन दोनों ऑर्गेनिज्म में से फायदा किसको हो रहा था रिमोरा फिश को और शार्क को ना ही तो फायदा हो रहा था ना ही नुकसान ऐसे ही दूसरा रिलेशनशिप हमने स्टडी करा दैट इज अमेंसलिज्म अमेंसलिज्म में भी दो ऑर्गेनिज्म ही इन्वॉल्व थे बट इसमें एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा था और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना ही फायदा ना ही नुकसान इसकी हमने एग्जांपल स्टडी की थी ब्लैक वॉलनट ट्री है जो अपने आसपास केमिकल प्रोड्यूस करता है हार्मफुल केमिकल वो हार्मफुल केमिकल कोई भी दूसरे ट्रीज को ग्रो नहीं होने देता सो so, दूसरे ट्रीज को क्या हो रहा है नुकसान बट इस ब्लैक वॉलर ट्री को ना ही तो फायदा हो रहा है ना ही नुकसान सो इट इज एग्जांपल ऑफ अमेंसलिज्म नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया प्रीडेशन प्रीडेशन में बहुत सिंपल है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है वो ऑर्गेनिज्म जो खाता है दैट इज कॉल्ड प्रीडेटर और जो बेचारा खाया जाता है दैट इज कॉल्ड प्रे नेक्स्ट प्रीडेटर और प्रे की पॉपुलेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि प्रीडेटर कीप द प्रे पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट एंड सिमिलरली प्रे पॉपुलेशन आल्सो मेक द प्रीडेटर पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट दीज बोथ प्रीडेटर एंड प्रे पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन ईच अदर नेक्स्ट 
वी हैव डिस्कस सम एग्जाम्पल ऑफ प्रिटेशन नेक्स्ट हमने क्या किया था डिस्कस डेफिनेशन कि प्रिटेशन क्या है प्रिटेशन एक रिलेशनशिप है और प्रिडेटर क्या है प्रिडेटर वो ऑर्गेनिज्म है जो खाता है किल करता है ऑर्गेनिज्म को दूसरे को और प्रे क्या है जो बेचारा छोटा ऑर्गेनिज्म वीक ऑर्गेनिज्म खाया जाता है उसके बाद हमने अलग अलग तरह की प्रिडेशन की टाइप डिस्कस करी वो खा जाते हैं नेक्स्ट प्रिडेटर की इंपॉर्टेंस डिस्कस करी थी प्रिडेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो प्रे पॉपुलेशन पे चेक रखते हैं लास्ट हमने एक क्वेश्चन राइज करा था कि अगर कार्नी इतने खतरनाक हैं तो इनको रिमूव कर देना चाहिए इको से तो क्या होगा बट हम कार्नी को रिमूव नहीं कर सकते बच्चे अगर हम कार्नी को रिमूव करेंगे तो हर्बी भी एक दिन खत्म हो जाएंगे सो कार्नी वोर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज अ हर्बी वोर्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड गुड लक